Bonjour les cancers, un bonheur de se retrouver pour vos énergies de cette première quinzaine de mai. Un petit tirage de tarot sur ce qui vous attend sur cette première quinzaine de mai. Que vous soyez cancer en signe solaire évidemment, mais aussi cancer à l'ascendant, cancer en signe lunaire. Ce tirage s'adresse à vous. Merci d'ores et déjà de votre présence. Merci de vos likes, merci des commentaires que vous laissez. Euh, merci à celles et ceux qui font le geste de s'abonner. Vous pouvez vous abonner évidemment si les tirages vous parlent. Euh, je rappelle à ce propos qu'il s'agit ici d'une guidance générale. Tout ne va pas être nécessairement taillé sur mesure à votre situation. Vous prenez écho avec ce que vous vivez. Euh, vous prenez ce qui résonne avec votre histoire. Et le reste, vous le mettez de côté. Vous pouvez revenir dans la quinzaine pour voir comment certaines énergies qui n'étaient pas présentes aujourd'hui peuvent s'installer. Et vous pouvez compléter ce tirage par votre signe lunaire et votre signe à l'ascendant. Ami Cancer, on va démarrer avec un premier arcane majeur qui donne le ton de la quinzaine, première quinzaine de mai pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour vous La roue de la fortune, ça change. Quelque chose change, quelque chose se met en route, quelque chose s'installe, quelque chose cède la place aussi. Donc, euh, euh, la roue de la fortune, c'est... Ah, je ne sais pas pourquoi je l'entends pour vous ce côté qui pourrait être confortable ou inconfortable mais comme j'ai le mat en dos de deck pour moi il y a le redémarrage de quelque chose de quelque chose qui pouvait être bloqué quelque chose qui pouvait être engluant euh, il y a peut-être certaines habitudes qui sont en train d'être requestionnées ou qui vont être requestionnées aux alentours de cette quinzaine parce que euh, quelque chose change quelque chose a changé quelque chose a évolué quelque chose qui était de l'ordre de l'impossible, à mon avis, chez vous, qui était de l'ordre de, de la fatalité, du destin, de ce qui était marqué au fer rouge, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Finalement, vous n'êtes pas marqué au fer rouge, vous êtes en train de vous rendre compte que la vie, euh, ces dernières semaines, et puis particulièrement euh, euh, sur cette quinzaine-là, c'est comme si que la vie a réussi à, à faire partir hein, ce qui était marqué au fer blanc sur votre peau, dans votre âme, dans votre cœur, dans vos souvenirs, dans vos croyances, quelque chose qui, on vous libère. On vous libère de quelque chose, d'une situation qui pouvait être bloquée dans le passé, qui se débloque. J'entends aussi que euh, vous avez peut-être fini de réfléchir, vous avez peut-être fini de ruminer, vous avez peut-être fini de dresser un bilan comptable des choses, vous avez peut-être fini aussi de régler, euh, <rire> de, 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 de régler vos comptes. Alors que ce soit des comptes financiers, des comptes relationnels, vous avez peut-être échangé des cas de vérité avec certaines personnes. Vous avez peut-être aussi fait vœu de silence en disant euh, « je tourne la page, je pardonne, je passe à autre chose ». Je passe à autre chose. Et cette autre chose vous libère, finalement. Et si vous êtes dans un processus de blocage actuellement, on est en train de vous dire de lâcher, de lâcher du lest, de lâcher prise, de ne pas chercher nécessairement à exercer un contrôle. Euh, C'est comme si ce n'était plus vous qui étiez aux manettes, mais qui euh, étiez installé dans un des sièges les plus confortables euh, de la charrette, de, 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 de la diligence, de, de, de la, le, le train avec le compartiment première classe, le, le, le siège VIP, classe... Euh, euh, la classe à faire, la, le, je sais pas, le truc. Quelque chose de confortable est en train de s'installer. Mais pas passivement. J'entends que vous êtes actrice ou acteur de cette histoire. Euh, comme ça va dans le bon sens, vous avez envie d'alimenter pour que ça aille encore plus dans le bon sens. On se permettait aussi quelque chose qu'on a pu s'interdire dans le passé. On, peut, on, on est en train de se permettre quelque chose qui vous avait été interdit dans le passé. Qui a été remis en cause, qui a été euh, annihilé, qui a été dissous, qui a été biffé, qui a été barré. Hein, on... Quelque chose que vous pensiez être vrai, qui ne l'est plus. Quelque chose qui pensait être faux, qui d'un seul coup devient vrai parce que vous l'avez testé. Euh, vous avez eu des indices de réalisabilité, que ce soit un projet, que ce soit une relation. Quelque chose de, pro... Quelque chose de profond pour moi. Ouais. Ça rejoint le mat hein, qu'on a eu. Il y a une mise en mouvement ici avec la carte de l'air, en train de prendre de l'air. Euh, C'est peut-être les ponts qui vont... Ouais. J'ai la carte de l'aventure aussi en d'autres paquets. Je trouve ça assez magnifique que vous êtes, que vous êtes en train de vous donner l'autorisation de de repousser un petit peu les frontières de, de, du monde que vous avez exploré, du monde que vous pensez être explorable. Euh, votre précaré devient plus grand d'un seul coup. Euh, vous vous autorisez aussi peut-être à sortir de, 
bah, sortir votre précaré, c'est-à-dire que la chef de Monsieur Seguin, pour vous, c'est fini, c'est loin derrière, c'est plus ça, c'est la réalité, elle est plus là, elle est ailleurs. Votre réalité est ailleurs. Je pense que euh, l'herbe est plus verte à côté, hein, vous en fichez, hein, vous avez peut-être peut même envie de voir des herbes qui sont d'une autre couleur que la couleur verte, il y a le besoin d'aller explorer quelque chose de différent, de nouveau, de croire en ses rêves, de repousser, c'est vraiment repousser les limites, quoi. Il y a une urgence à repousser les limites aussi. Il y a une mise en mouvement qui se fait, qui même me suivent. Et avec la carte 22, qui pour moi est un, un nombre maître, il y a une histoire de guérison, de guérison quelque part. Vous avez fait le tour des choses aussi. 22, c'est le nombre d'arcane majeur hein, qu'on a dans le tarot. J'oublie pas ça. Je trouve assez réconfortant et assez libérateur. Et j'ai l'impression que vous pouvez respirer à nouveau à plein poumon par rapport à une situation, ou même de, 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 dans des énergies générales, dans une situation générale, vous pouvez respirer à plein poumon. Quelque chose qui vous libère. Et oui, <rire> celle de Denis 10 DP. On a été patiente, on a été patient pour que euh, la page se tourne, la page se lève, euh, pour que l'aube se lève sur, une, sur un drame qui vous a peut-être. Qui, 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 qui vous a bousillé, hein, euh, qui vous a fait douter de vous, euh, jusqu'au noyau dur, à mon avis. Et euh, là, on est en train de passer à autre chose. On est en train de repasser à la reconstruction, à la restructuration, à une nouvelle version de qui vous êtes. Alors, j'aime pas la meilleure version de soi-même. Pour moi, ça ne veut rien dire. On est en perpétuelle construction. Tous les jours, à hein, chaque minute, à chaque seconde, on offre la meilleure version de nous-mêmes. Ou on offre euh, une version qui va nous permettre d'aller euh, cultiver des dimensions nouvelles. Il y a un horizon nouveau là qui est en train de se lever. Chouette votre tirage, mes amis cancer. Et très chouette votre tirage. Hop. Allez, on regarde dans le détail avec le tarot. Message du tarot pour les cancers. Première quinzaine de mai. Quelque chose ne vous fait plus peur. <rire> je pense qu'on est en plein dedans avec la carte du soleil, il y a une question d'aller briller il y a une question d'aller rayonner et je pense aussi qu'il y a une question d'aller comment je vais le dire, le plus poliment possible pour ne pas être censuré il y a une question d'aller cramer les emmerdeurs il y a une question, il n'y a rien qui va venir bousiller je suis lancé il y a une question aussi on ne peut pas me ramener en arrière ah. Pour les abonnés à la nostalgie, hein, je trouve ça quand même fort. Euh, je pense que vous savez quoi garder du passé. Une question de fraîcheur, une question d'aller rayonner, il y a une question d'aller se lever tôt le matin, d'ouvrir grand les fenêtres, de se balader, euh, de prendre l'air, de, de prendre le soleil, de se reconnecter avec l'extérieur, de sortir de son cocon, de sortir de son hibernation. Je pense qu'il y a quelque chose qui est fini par rapport à ça. Et on a envie que ça aille vite. Vous vous faites davantage confiance sur cette période. S'il y, y a des choses à acter, vous les actez. Vous les actez de façon victorieuse. Je pense même qu'il y a une il y a, je pense qu'il y a une restauration de l'estime de soi là sur cette période. Il y a une restauration de l'estime de soi. Je pense que vous êtes en train de vous regarder autrement. Vous allez vous regarder autrement. Euh... Et ça ne va pas être une question de regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide, parce que sur cette quinzaine, vous êtes euh, dans l'intime conviction que le verre est plein. Que les promesses sont là. Qu'il y a juste à exécuter, qu'il y a juste à passer à l'action. Qu'il y a juste à se lancer. Parce qu'il y a une intuition qui va dans le mille. Il y a une intuition qui tape dans le mille. Euh, il, y a, il y a un côté de faire feu de tout bois. Il y a un côté... Euh, il y a un côté aussi, quelque chose qui a travaillé. Je ne sais pas si c'est relationnel, je ne sais pas si c'est professionnel, je ne sais pas si c'est artisanal, affectif, euh, financier, mais plus je le fais, mieux je le fais, et plus je le fais, plus j'ai envie de le faire. Et plus ça me rapporte. Et plus ça me rapporte, euh, ou plus ça va me rapporter. Mais la première chose que ça me rapporte, c'est en termes d'estime de moi. Non, ce n'est pas celle-là. Vous avez un tirage qui est absolument magnifique. Hein. Magnifique, 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 magnifique. Magnifique. 
vous êtes en train de vous tester, vous êtes en train de vous redécouvrir, vous êtes en train de vous rendre compte que votre ancrage passe aussi hein, par un re-questionnement de, 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 de vieilles habitudes qui vont chercher nécessairement à vous rattraper. Mais vous êtes consciente de ça. Vous êtes consciente, vous êtes consciente que, dorénavant, ou conscient que dorénavant vous êtes attaché à... J'entends, j'ai trouvé la sortie du labyrinthe, j'ai plus qu'à me laisser guider. J'ai plus, j'ai plus qu'à me laisser guider. Il y a une question de, de, de d'aller euh, d'aller marcher euh, sur de nouveaux territoires, d'aller conquérir des nouveaux mètres carrés, des nouveaux hectares. Il y a peut-être même des voyages euh, et voyage extérieur, voyage intérieur aussi. Une question d'aller célébrer quelque chose, une question de s'ouvrir. On est en pleine période d'expansion. Il est magnifique votre tirage, magnifique. Je le garde, euh, ouais. Non, mais je garde tout ça. Hein. Oh, mais regardez. Hop. Hop. C'est une période où on retrouve son ancrage, son ancrage intérieur, son ancrage émotionnel. On a l'impression que... Ouais, je pense qu'on a pris de la distance par rapport à des situations qui faisaient souffrir. Parce qu'on a trouvé une forme de guérison, une forme de guérison à passer au-delà, au-delà de situations hein, sur lesquelles on a été obligé de couper. Ça, ne... ça vous a demandé des efforts. Ça vous a demandé des efforts, des efforts vis-à-vis de votre ego aussi qui est resté beaucoup, beaucoup de temps dans l'expectative, dans la réflexion, dans le silence, dans la méditation, dans la rumination aussi. Hein. Et qu'à un moment, après du repos, après une période de repos, je pense que la pulsion de vie, là, elle est en train de revenir. Elle est en train de revenir avec un très, très bel alignement et une très, très belle confiance en soi. Et on termine sur votre carte. Mais c'est, c'est karmique. Hein. Quelque chose de très, très profond, là, qui est en train de, de se guérir. Hein. Une question de, se, de, de libération, de se libérer aussi de, 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 de choses qu'on a pu vous mettre en tête ou de, de choses qui ont pu... Euh, comment je vais dire ça Entacher votre passé. Je pense qu'on vous a fait, on, on vous a fait prendre des épisodes extrêmement euh, ponctuels des moments très épisodiques. On vous les a fait prendre comme étant une espèce de linéarité de la vie. Et peut-être qu'on vous a bourré le crâne aussi euh, en vous disant que le chemin que vous étiez en train de prendre, c'était du temps perdu. Mais je pense qu'il y a eu de la, il y a eu de la manip derrière. Une vieille, manip, une vieille manipulation là qui est, euh, sur laquelle vous êtes en train de couper court. Ouais, une forme d'apprentissage, de bénédiction aussi. Ça y est, c'est, le moment de, c'est le moment d'en finir avec le deuil là. La patience. <rire> je pense que vous prenez un nouveau chemin. Ce chemin est votre chemin. C'est le bon c'est le bon au sens où vous, vous l'entendez, au sens où ça le fait vibrer avec votre propre énergie. Je ne suis même pas sûr que vous, on ait besoin d'un conseil pour cette période parce que ça va aller tout seul. Je ne sais pas pourquoi, certaines et certains, j'entends qu'il y a un tour de roue qui a été fait. Vous avez compris qu'il y a quelque chose qui se termine. Euh... Vous intuitez qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Ce n'est pas à votre conscience, c'est quelque chose que, qui est perçu hein, de façon très très intuitive. C'est vous, hein Très très intuitive. Mais vous le savez. Vous savez que vous êtes à un redémarrage de quelque chose. Vous savez que vous êtes à un redémarrage de quelque chose hein, qui vous colle davantage à la peau. Qui, da- qui colle moins à votre carapace, mais qui colle beaucoup plus à votre peau. Il y a une question aussi de se laisser pénétrer par de la vulnérabilité. Euh, parce que vous avez compris que c'est une force. Que c'est pas... Que l'armure, c'est pas nécessairement que pour se protéger de l'extérieur. Euh, que l'armure, c'est quelque chose aussi qui est apporté sur vous, qui est alors, au sens très propre, très figuré. Alors, vous regardez comment ça fait écho avec votre histoire. Une forme de protection ça peut être du bas de laine à... Ça peut être du... du bas de laine à un contrat de travail avec des petites clauses, à un préservatif, ou bien à, je sais pas, à quelque chose qui est beaucoup psychologique, beaucoup plus intérieur. Euh... Cette protection doit vous permettre aussi de respirer. C'est toute la différence qu'il y a entre les vieilles armures et les côtes de maille. Euh... Je pense que vous avez compris que vous devez troquer votre vieille armure qui est complètement rouillée, qui vous empêchait de respirer, qui était lourde comme pas possible, euh... contre une côte de maille qui vous protège tout autant 
mais qui vous permet des mouvements qui sont beaucoup plus amples. Je ne sais pas pour vous, pour vous comme pour, avec les, comme pour les gémeaux, là, j'ai des, des métaphores militaires. Ok. Oui, je disais, tout ce qui était protection, c'est peut-être pas nécessairement pour être sur la défensive, c'est peut-être aussi pour se protéger euh, lorsqu'on doit avancer sur des terrains inconnus ou quand on doit avancer son point de vue, quand on doit avancer ses arguments. Euh, je pense que vous êtes arrivé à une période de votre vie où il y, a, euh, il y a des choses qui ne sont plus à terre. Il y a des choses qui sont à dire, avec de la bienveillance, avec de la douceur, avec... Euh, un état d'être qui reste à, qui reste votre identité profonde aussi mais votre vraie identité profonde parce qu'on vous a fait croire j'entends qu'il y a des nouveaux espaces que vous êtes en train de vous déployer là sur cette quinzaine moi je trouve ça assez magnifique euh, en tout cas c'est ce que les cartes vont me dire pour vous mes amis cancer je vous remercie d'avance pour les pouces, les commentaires. Merci de votre présence jusqu'à la fin de cette vidéo. On se dit à très très bientôt pour de euh, nouveaux tirages, de nouvelles énergies. D'ici là, profitez bien de votre quinzaine. Je vous embrasse. Bye bye. Prenez soin de vous.